Hi friends, welcome to the channel Info Capsule. A new day, a new topic. So, today we will talk about our new education policy which has been recently released by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. So the first point tells us that NEP was approved by the Union Cabinet at a meeting presided by Prime Minister Narendra Modi. यानी कि ये जो हमारी policy आई है that has been released by our Prime Minister Mr. Narendra Modi, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. Second point says it replaces the 34-year-old National Policy on Education framed in 1986. So अगर हम बात करें तो सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो आई थी इन द ईयर 1968 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी उसके बाद में इन द ईयर 1986 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस्टर राजीव गांधी सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिलीज हुई थी सो ये जो एन 2020 है इसने 34 ईयर ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1986 में रिलीज हुई थी बाय मिस्टर राजीव गांधी उसको रिप्लेस करा है Thirdly, it is aimed to bring about a reform in school and higher education. So, main purpose हमारी इस change का, इस नई policy का है, ये है कि एक तरह का reform लाना चाहते हैं Mr. Modi, जो कि हमारे education system में है, यानि कि जो भी schools and जितने भी higher education universities and institutes हैं, उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे enroll कर सकें and finally एक higher literacy rate India में हो सके. Fourthly, it also talks about our union cabinet which has approved renaming the Human Resource Development Ministry. यानि कि आपकी जो HRD Ministry है, जो कि इस नाम से जानी जाती है, उसका नाम बदल करके वापस से Education Ministry रख दिया जाए. So, अब इसका क्या मतलब है वापस से? So, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले दो पॉलिसीज आ चुकी हैं सो जो सबसे पहली नेशनल पॉलिसी आई थी ऑन एजुकेशन उसमें हमारी एच मिनिस्ट्री का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री ही था बट इन द ईयर 1986 जो पॉलिसी आई अंडर राजीव गांधी जी उन्होंने क्या करा उन्होंने रीनेम करके एजुकेशन मिनिस्ट्री को ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया बट अब क्योंकि ये लेटेस्ट एन uh, में ये कहा गया है कि वापस से ये एच नाम चेंज करके इसको फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाए और यही बात हमारा लास्ट पॉइंट भी यही कहता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज द एच आर डी मिनिस्ट्री इन द ईयर 1985 ड्यूरिंग द टेन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी अब हम बात करेंगे वॉट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में so without wasting any time jaldi se shuru karte hain so the first point says that school curriculum to be reduced to core concepts yani ke ab jo school padhayega wo basically use theory nahi padhani hai balki core concepts padhane hain to core concepts ka kya matlab hota hai core concept ka matlab hota hai ki ab zyada se zyada focus bachcho ke concept pe hoga yani ke ab conceptual based learning hogi jo ki bachcho ke dimag mein जब वो स्कूल छोड़ भी देंगे उसके बाद भी उनके दिमाग में रहेगी तो उस तरह की लर्निंग पे अब ज़्यादा फोकस होना है द सेकेंड पॉइंट से इज न्यू फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर सिस्टम टू बी फॉलोड इंस्टेड ऑफ टेन प्लस टू सिस्टम फॉलोड प्रेजेंटली इन स्कूल एजुकेशन ना अब हम सबको मालूम है कि करेंटली जो हमारा स्कूल एजुकेशन है वो टेन प्लस टू सिस्टम पे चलता है बट फ्रॉम आफ्टर दिस एन ई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सो अब क्या है अब हमारा ये सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम अब बदल करके फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर में हो गया है इन द सेंस कि अब बच्चे की एंटायर स्कूल एजुकेशन चार स्टेजेस में होगी चार स्टेजेस यानी कि जो पहला फाइव है वो आपका कहलाएगा फाउंडेशनल ईयर्स जिसमें कि तीन साल बच्चे के जो हैं वो प्ले ग्रुप के होंगे और दो साल उसके प्राइमरी क्लासेस के होंगे यानी कि वन एंड टू सो वो कुल मिला के फाइव ईयर्स हो गए विच विल बी कॉल्ड एज हिज फाउंडेशनल ईयर्स नेक्स्ट आता है थ्री सो दिस थ्री इज द सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज यानी कि प्रेपरेटरी स्टेज जहाँ पे बच्चा जो है वो क्लासेस थ्री टू फाइव कवर करेगा देन द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एज द मिडिल स्टेज so in this stage the child will be covering classes from 6 to 8 and the last and the final stage would be his uh, secondary stage jo ki from class 12th sorry from class 9th to 
ट्वेल्थ चलेगी सो so, इस तरह से चार स्टेजेस में पूरा जो बच्चे का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू फोर डिफरेंट स्टेजेस अर्लियर अगर आप देखें तो बस टू स्टेजेस होती थी अप टिल क्लास टेंथ एंड देन टू मोर इयर्स ऑफ इलेवन एंड ट्वेल्व बट अब ये चेंज हो करके फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर हो गया है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एम्फोसिस ऑन मदर टंग फॉर मीडियम इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल यानी कि अब जो बच्चे की टीचिंग है वो एटलीस्ट ग्रेड फाइव तक उसकी मदर टंग में हो या उसकी रीजनल लैंग्वेज में हो यानी कि अब बच्चों पर एक्स्ट्रा दबाव किसी और लैंग्वेज को लेकर के ना डाला जाए सो दिस इज अनदर प्रोविजन इन दिस न्यू पॉलिसी अगला पॉइंट हमारा बात करता है स्टूडेंट्स असेसमेंट कम रिपोर्ट कार्ड की यानी कि अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेंगे बच्चों के दोज रिपोर्ट कार्ड विल बी मोर होलिस्टिक एंड दे विल बी फोकसिंग ऑन लाइफ स्किल्स ऑफ द चाइल्ड यानी कि अब हम बच्चों को जो है वो किसी भी प्रकार के चैलेंजेस से मीट करने के लिए तैयार करेंगे इन देयर रियल लाइफ एज वेल एज इन देयर अकेडमिक करियर होलिस्टिक एजुकेशन का यहाँ पे मतलब है कि um, बच्चे का डेवलपमेंट होगा नॉट ओनली हिज एकेडमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो हिज वन सेल्फ डेवलपमेंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ उसके खुद का डेवलपमेंट एज अ गुड ह्यूमन बीइंग देन हेल्दी रिलेशनशिप्स दैट ही मे डेवलप एंड हिज पॉजिटिव सोशल बिहेवियर सो दोज थिंग्स टॉक्स अबाउट मोर होलिस्टिक एंड फोकस ऑन लाइफ स्किल ऑफ द चाइल्ड Now the fifth point says it is aimed at bringing transformational change in both school and in higher education. Yani ke the focus on the kids should be more and more related to their well-being, both mental and physical. The next point says under graduation to be three to four years with multiple entry exit options with appropriate certification. So all these points they talk about are higher education children. सो so, बात करेंगे हम पहले ग्रेजुएट्स की सो नाउ वॉट विल हैपन नाउ द ग्रेजुएशन विल बी ऑफ थ्री टू फोर ईयर्स एंड आपके पास ऑप्शन होंगे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन जिस हिसाब से इन्होंने क्लासीफिकेशन करा है तो वो क्लासीफिकेशन कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट ईयर में अगर बच्चा एग्जिट करता है देन ही वुड बी गिवन अ डिप्लोमा सेकेंड ईयर इफ ही एग्जिट्स या सेकेंड ईयर में डिग्री छोड़ता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा और थ्री और फोर ईयर जो भी उसका प्रिस्क्राइब्ड ग्रेजुएशन है अगर उस लेवल पे पूरा कंप्लीट करता है देन ही बी गेटिंग हिज बैचलर्स डिग्री देन नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दैट इज ए बी सी स्टूडेंट्स क्रेडिट्स विल बी स्टोर्ड डिजिटली टू हेल्प स्टूडेंट्स कंटिन्यू एजुकेशन ना दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आर किड्स बिकॉज एज पर दिस पॉइंट अब एक एकेडमिक फंड जो है वो हर बच्चे का बनेगा दैट विल बी एंड इट विल बी डिजिटली स्टोर्ड जिसमें कि क्या हो सकता है कि जो भी हायर एजुकेशन के बच्चे हैं इफ दे आर डूइंग इफ दे आर टेकिंग देयर एजुकेशन फ्रॉम अ रिकोगनाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो एंड देन दे अर्न सब सम क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप तो वो सारा पैसा जो है वो उनका स्टोर होगा और वो स्टोर्ड पैसा वो ट्रांसफरेबल भी है अगर वो किसी और कोर्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं सो दैट क्रेडिट विल बी ट्रांसफर्ड और अगर उनको उस पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है फाइनेंशियल सो दे कैन मेक यूज ऑफ दैट क्रेडिट सो दिस वाज अबाउट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड देन इट सेज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू एक्सपैंड रिसर्च एंड इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स यानी कि अ स्पेशल कमिटी विल बी सेट अप इन द नेम ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि क्या करेंगे दे विल प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च अपॉर्चुनिटीज टू दुकेशन यानी कि अब हमारे जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि वो रिसर्च और इनोवेशन के फील्ड में जा सकें और उसको एक्सप्लोर कर सकें सो लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट सेज दैट नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम इज सेटअप फॉर आइडियाज ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी 
now we all know that we are in the era where technology means everything right without technology i would not be creating any lesson for you so this is the importance of technology and we all realize that so hamari government ne bhi us pe focus karte hue ye kaha hai ki a new forum that is national education technology will be set up jo ki provide karega bachchon ko uh, a wide range of uh, opportunities for um, working in the field of technology so that was all in this um, lecture and um, for more you can just subscribe to our channel that is info capsule so thank you so much for hearing see you soon bye bye take care